హాయ్ వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ అంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డికి ఎటువంటి స్ట్రాటజీతో మనం ఎగ్జామినేషన్ రాయాలనేది తెలుసుకుందాం ఆ స్ట్రాటజీలో కొద్దిగా మార్పులు చేస్తూ ఈ విఆర్ఓ ఎగ్జామ్స్కి ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంతకుముందు వీడియోస్లో చెప్పుకున్నాం ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఎటువంటి పద్ధతులు ఎగ్జామినేషన్ రాయాలో చూద్దాం అదేవిధంగా మీరు అర్థమెటిక్ని రీజనింగ్ని ఇంకొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి దానికి సంబంధించిన ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ నుంచి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనకి సెక్రటరీ లైబిలిటీస్ నుంచి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ టోటల్గా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఎగ్జామినేషన్లో సిలబస్ అనేది ఇచ్చాడు టోటల్ టైం కూడా మనకి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అంటే టూ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ సో మనకి దీన్ని టైం డివైడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డిలో మీకు జంబ్లింగ్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇస్తాడో మనకు తెలియదు ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఉంటుంది సెకండ్ ఏ క్వశ్చన్ ఉంటుంది థర్డ్ ఏ క్వశ్చన్ ఉంటుందో తెలీదు కాకపోతే విఆర్ఓలో వచ్చేసేపటికి మనకి డిస్క్రిప్ట్ మనకి ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పేపర్ కాబట్టి మనకి సిబిటీ ఎగ్జామినేషన్ కాదు ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ పేపర్ కాబట్టి జనరల్ నాలెడ్జ్ అంతా ఒక దగ్గర అదేవిధంగా మెంటల్ ఎబిలిటీ ఒక దగ్గర లాజికల్ రీజనింగ్ ఒక దగ్గర అదేవిధంగా న్యూమరికల్ ఎబిలిటీస్ ఒక దగ్గర అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ అబిలిటీస్ ఒక దగ్గర ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీకు ఈజీగా మనము ఒక టైం అంటూ విడ తీసుకొని కొన్ని చాప్టర్స్కి మనం విడగొట్టుకొని చాప్టర్ వైజ్గా విడగొట్టుకొని టైం ప్రకారం చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ని మీకు ఈ ఇంగ్లీష్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ సెక్రటరీ అబిలిటీస్లో ఇంగ్లీష్ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ అని ఉంది దీంట్లో నుంచి పది నుంచి పదిహేను క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మ్యాక్సిమం టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు ఒకవేళ పదిహేను కూడా ఇవ్వచ్చు చెప్పలేం సపోజ్కి మనం పది మార్కులు అనుకుందాం అదేవిధంగా జనరల్ నాలెడ్జ్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో ఇంగ్లీష్ టెన్ మార్క్స్ అనుకుంటే మనకి ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇది ఈ ఎయిటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు అరవై నిమిషాల్లో పూర్తి చేసేటట్టు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ముందుగానే ఇప్పటి నుంచి మోడల్ పేపర్స్ మీరు ఏదైనా కొనుక్కొని ఏదైనా బుక్ కొనుక్కున్నా కానీ ఆన్లైన్లో చేస్తున్నా కానీ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఈ మొత్తం ఈ సిలబస్ని ఈ ఈ క్వశ్చన్స్ని మీరు అరవై నిమిషాల్లో పూర్తి చేసేయండి మిగిలిన తొంభై నిమిషాలు వీటి కేటాయించండి ఏదైతే మెంటల్ ఎబిలిటీ లాజికల్ రీజనింగ్ అదేవిధంగా న్యూమరికల్ ఎబిలిటీస్ కింద అర్థమెటిక్ అబిలిటీస్ కూడా ఉంటుంది ఆ నాలుగిటికి కేటాయించండి నైంటీ మినిట్స్ ఎందుకంటే ఎవరైతే ఈ నాలుగు కాన్సెప్ట్లలో ఎక్కువ మార్కులు సాధించుకుంటారో వాళ్ళకే ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్లోనైనా సరే మీకు అర్థమెటిక్ రీజనింగే మీకు జాబ్ని శాసించే స్థాయిలో ఉంటాయి సో కాబట్టి వీటిని ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ఎంత ప్రిపేర్ అయినా మీరు ఎన్ని ఫార్ములాలు కానీ ఎన్ని షార్ట్స్ గుర్తుంచుకున్నా ప్రాక్టీస్ లే ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మొత్తం శూన్యం సో కాబట్టి ఈ మెంటల్ అబిలిటీ అదేవిధంగా లాజికల్ రీజనింగ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీస్ అదేవిధంగా అర్థమెటిక్ అర్థమె అర్థమెటిక్ అబిలిటీస్ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కువ మోడల్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరు మంచి మార్కులు సాధించుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి నాలుగు కాన్సెప్ట్లో నుంచి దాదాపు అరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే అరవై ఐదు మార్క్స్ మనకి ఈ అరవై ఐదు మార్క్స్కి మీకు యాభై ఐదు నుంచి అరవై మార్కులు తెచ్చుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఆ తర్వాత జనరల్ నాలెడ్జ్లో నుంచి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ ప్లస్ అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ మనం టెన్ మార్క్స్ వేసుకున్నాం ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో నుంచి మీరు దాదాపు డెబ్బై మార్కులు టార్గెట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇదంతా నేను హై ప్రొఫెషనల్ టార్గెట్ పెట్టాను నేను గోల్డ్ మీరు ఎక్కువగానే పెట్టుకోండి ఏదైనా సరే తక్కువగా పెట్టుకోవద్దు ఇప్పుడు ఎస్ఐ జాబ్కి ప్రిపేర్ ఎస్ఐ జాబ్కి ప్రిపేర్ అయ్యి కానిస్టేబుల్ జాబ్ చేస్తే కానిస్టేబుల్ జాబ్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే కానిస్టేబుల్ జాబ్ వస్తుంది అంతేగాని కానిస్టేబుల్కే ప్రిపేర్ అయ్యి కానిస్టేబుల్ జాబ్కి ఎగ్జామ్ రాస్తే ఎప్పుడూ రాదు అందుకని ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఇచ్చిన సిలబస్కి మీరు ఒక రెండు మెట్లు ఎక్కువగానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో అప్పుడే మీరు ఆ జాబ్ సాధించే అవకాశం ఉంటుంది సో మనకి ఇక్కడ ఎంత పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ డెబ్బై ఐ డెబ్బై మార్కులు అదేవిధంగా ఇక్కడ అరవై మార్కులు మనకి ఎంత వచ్చింది నూట ముప్పై మార్కులు ఇది జాబ్ వచ్చే అవకాశానికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు విఆర్ఓకి కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంది మళ్ళీ కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉందని భయపడకండి ఎక్కువగా ఉందని చెప్పేసి జాగ్రత్త పడి ఇంకా మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రాక్టీస్ చేయండి కానిస్టేబుల్కి ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ మనకి ఏదైతే టీఎస్ కానిస్టేబుల్ ఉందో లేకపోతే టీఎస్
అదేవిధంగా దీనికి ఈవెంట్స్ లేవు హైట్ కూడా అవసరం లేదు ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు కాబట్టి దీని కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ప్లస్ అదేవిధంగా గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఈ విఆర్ఓ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకున్నారు సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కొద్దిగా జాగ్రత్త పడి మీరు అందరిలాగా ప్రిపేర్ అయితే యూజ్ ఉండదు సేమ్ అందరూ ఒకే ఫుడ్ తింటే అందరికి ఒకే ఎనర్జీ వస్తుంది సో మీరు అందరు ఒకేలాగా ప్రిపేర్ అవుతే అందరికి సేమ్ మార్క్స్ వస్తాయి మీరు అక్కడే ఉండిపోతారు సో కాబట్టి మీరు సంథింగ్ డిఫరెంట్గా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి సాధించండి డిఫరెంట్ అంటే మళ్ళీ మరి కొత్త ప్రయత్నాలు చేసి అందరికంటే తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవద్దు కాకపోతే అందరికంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలో చూడండి ఎంత చదివేవనేది ముఖ్యం కాదు ఎగ్జామినేషన్ ఎలా రాసేవనేది కూడా మనకు ఎక్కువగా ముఖ్యమవుతుంది సో కాబట్టి మనకి మ్యాథ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి అలా అని చెప్పేసి జీ జనరల్ నాలెడ్జ్ని వదిలేమని కాదు కాకపోతే దీంట్లో మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించుకునే అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం జిఎస్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఒక ఓషన్ లాంటిది సముద్రం లాంటిది క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు మనం చదివి ఎంత చదివినా కానీ చదవని బిట్టి ఏదో ఒకటి టచ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం మ్యాథమెటిక్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఆటోమేటిక్గా జిఎస్లో వచ్చిన మార్క్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మీరు జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి దగ్గర పొజిషన్లోనే ఉంటారు ఇంకొకటి మ్యాథమెటిక్స్ అనేది మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్ ఆలోచించకూడదు ఆల్రెడీ అది అంతకుముందు ప్రాక్టీస్ చేసే ఉండాలి ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కానీ వితిన్ వన్ మినిట్లో చేసేయాలి వితిన్ వన్ మినిట్ కంటే తక్కువ టైంలోనే చేయగలిగేటట్టు ఉండాలి కొంతమంది రెండు వేల పన్నెండులో విఆర్ఓ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రెండు కలిసి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేశారు ఆ మోడల్ పేపర్ లెవెల్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అది ఎప్పటి మోడల్ పేపర్ రెండు వేల పన్నెండుది ఇప్పటికి ఆరు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి దానికి దీనికి అస్సలు మీరు కంపారిజన్ పెట్టుకోకండి అప్పుడు చాలా ఈజీ డెడ్ ఈజీ పేపర్ అది ఇప్పుడు అలా కాదు అప్పుడు కొంతమంది అప్లై చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మొత్తం ఒక స్టేట్లో ఎన్ని లక్షల మంది అప్లై చేసుకున్నారు సో కాబట్టి ఆ పేపర్ మోడల్ పేపర్ నువ్వు ఉదాహరణ పెట్టుకొని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యామనుకుంటే చాలా మిస్టేక్ చేసినట్టే ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామినేషన్ కంటే విఆర్ఓలో వచ్చే మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్కువగా టఫ్ ఇవ్వచ్చు మనకి అంతకుముందు చూసుకున్నట్టు కొన్ని ఒక రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడులో మనకి టీఎస్ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది అక్కడ ఏం చేశారు మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరైనా ఎగ్జామినేషన్ రాసిన వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది ఎంత మ్యాథ్స్ ఎంత టఫ్గా ఇచ్చాడంటే అంత టఫ్గా ఇచ్చాడు ఎవరికైతే మ్యాథ్స్లో ఎక్కువ మార్కులు సాధించారో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెలెక్ట్ అయ్యారు ఒకసారి ఎవరైనా సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని కనుక్కోండి మీరు సో మనకి మ్యాథ్స్ అనేది ఎక్కువగా డిసైడింగ్ చేసే చాప్టర్ సో కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే మీరు అత్యధిక మార్కులు సాధించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల పన్నెండులో ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తాను ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి రెండు వేల పన్నెండులో జరిగింది ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ఇది విఆర్ఓ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ఎనభై ఎనిమిదో క్వశ్చన్ ఇది సో ఒక్కటిసారి ఈ వీడియో పాస్ చేయండి వీడియో పాస్ చేసి ఒకసారి మీ స్టాప్ వాచ్ ఓపెన్ చేయండి మీ స్టాప్ వాచ్ ఆన్ చేసి ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవడానికి ఎంత టైం ఎంత టైం పట్టిందో చూడండి ఓన్లీ క్వశ్చన్ చదవడానికి ఫస్ట్ది అక్కడ రాసుకోండి ఎంత టైం పట్టిందో స్టాప్ వాచ్లో స్టాప్ చేసి రాసుకోండి ఈ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంత టైం పడుతుందో ఎంత టైం పట్టిందో మళ్ళీ రాసుకోండి మూడోది క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత టైం పట్టిందో రాసుకోండి సో ఈ మూడు కలిపితే వన్ మినిట్ కంటే తక్కువ ఉందా లేదో చూడండి వన్ మినిట్ కంటే తక్కువగా ఉంటే ఇప్పటివరకు మీరు ప్రిపేర్ అయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యని అర్థం వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ టైం పట్టింది అనుకోండి ఒకవేళ మీరు ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వాలని అర్థం ఇది మరీ అంత హార్డ్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు ఇది రెండు వేల పన్నెండులో అతి ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది సో ఇంతకంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంతకంటే టఫ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు కాబట్టి మినిమం ఈ క్వశ్చన్ మీరు వన్ మినిట్లో చేశారా లేదో చూసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది మనకి చూడండి ఏ కామా బి కామా సీలు వరుసగా ఇరవై ఎనిమిది వేలు ఇరవై రెండు వేలు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలను పెట్టుబడి పెట్టి ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు వారిలో ఏ వ్యాపార రావాదేలను పరే పర్యవేక్షించడం వల్ల వచ్చే మొత్తం లాభంలో పదిహేను శాతాన్ని అతనికి జీతంగా ఇవ్వాలని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు వ్యాపారంలో వచ్చిన వార్షిక లాభం నలభై వేల రూపాయలు అయినా బీకి వచ్చే వాట ఎంతో కనుగొనండి ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ చదవడానికే కొద్ది టైం పోతుంది ప్లస్ క్వశ్చన్ చదివింది
ట్వంటీ టూ ఈస్ట్ ఎయిటీన్ ఇదంతా సామాన్య పద్ధతి ఇవన్నీ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయకుండా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో చెప్తున్నాను ఇది వాళ్ళ వాటాలు సో కాబట్టి బి వాటా ఎంత అన్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ టూ బై మనకి ఈ మూడు కూడేసేయండి ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సో మనకి ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ టూ బై సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ మనకి ఇక్కడ కొట్టేస్తే ఎంత పోతుంది చూడండి ఐదులు ఐదు వందలు ఇరవై రెండు అంటే పదకొండు వేలు సో పదకొండు వేలు అనేది ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఎవరైనా మ్యాక్సిమం ఈ పద్ధతిలో చేయాల్సిందే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ క్వశ్చన్ వన్ మినిట్ లే వన్ మినిట్లో చేసారు లేదు చూడండి వన్ మినిట్లో చేసినట్టయితే మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయినట్టు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయనట్టు వన్ మినిట్ కంటే మీరు ఎక్కువ పట్టింది అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్ని మీరు అంతకుముందు ఎప్పుడూ చేయలేదని అర్థం అంటే ఈ పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ చేసే ఉంటారు కాకపోతే ఇతనికి పదిహేను శాతం శాలరీ ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి నలభై వేలలో నుంచి పదిహేను శాతం ఎంత తీసేసి మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి షేర్ తీయడం అనేది ఎప్పుడు చేసి ఉంటారని అర్థం సో ఎప్పుడైతే ఇటువంటి క్వశ్చన్ అంతకు ముందే చేసి ఉంటారో ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ స్టెప్ వేసేస్తారు ఇంకా ఇదంతా తీసుకోరు ఇంకా మీరు డైరెక్ట్ ఆరు వేలని తీసేస్తారు మనకి పదిహేను వేసేస్తారు ఆరు వేలని తీసేసి ముప్పై నాలుగు వేసేసి ఇంటూ ఇరవై రెండు ఇంటూ ముప్పై నాలుగు వేసేసి టోటల్ చేసేస్తారు విత్ ఇన్ సింగిల్ స్టెప్లో ముప్పై సెకండ్లో అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని ముందే ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఉంటే మనకి తక్కువ టైం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ని ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఇప్పుడున్న ఈ తక్కువ టైంలో మినిమం రెండు నుంచి మూడు గంటలు జిఎస్కి కేటాయించి రివైజ్ చేసుకుంటూ మిగిలిన టైం మొత్తాన్ని అర్థమెటిక్ కేటాయించండి మినిమం ఎవరైతే రోజుకి మూడు నుంచి నాలుగు మోడల్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో వాళ్ళకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి ఇది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ దీంట్లో అసలుకి ఎటువంటి లాజిక్ కూడా లేదు కాకపోతే ఇది కూడా మనకు కొంతమంది కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళకి ఇదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్ కాకపోతే కొంతమందికి ఇది కూడా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఏం చూడరు కొంతమంది అంతకుముందు ఎటువంటి క్వశ్చన్ చూస్తారు వందలో ఇరవై ఐదు శాతం ఎంత ఇటువంటి క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ కానీ ఇక్కడ చూడండి కొద్దిగా మార్చడం ఏం లేదు ఇరవై ఐదు రూపాయలకు ఎంత శాతం కలిపితే తొంభై రూపాయలు అవుతుంది అన్నాడు ఏముంది దీంట్లో తొంభై మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది పదిహేను అవుతుంది సో మనకు కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్లో ఎంత పర్సంటేజ్ పదిహేను అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది మనకి అప్పుడు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంతే కదా ఈ రెండు సున్నా లాటి పంపించేసేసి డెబ్బై ఐదు వేసుకుంటే డెబ్బై ఐదు రెండులు ఇరవై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆన్సర్ అనేది మనకి త్రీ అవుతుంది సో దీనికి కూడా మీకు ఒక నిమిషం కంటే ఎక్కువ పడితే ఇంకా మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి మినిమం దీన్ని జస్ట్ చూడంగానే మీకు పది నుంచి పదిహేను సెకండ్స్లో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఏం లేదు ఆల్రెడీ అంతకుముందు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయితే ఫస్ట్ ఇది చూడగానే ఒకటే వచ్చేస్తుంది తొంభై నుంచి డెబ్బై ఐదుని మైనస్ చేస్తారు పదిహేను వచ్చేస్తుంది ఇంకేం లేదు ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డీ స్టెప్స్ కూడా అయ్యారు ఇది అంత మామూలుగా డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ డైరెక్ట్ అతను చేసే పద్ధతి ఏంటంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ వేస్తాడు మనకి జీరో పాయింట్ టూ వస్తుంది మనకి సో దాన్ని ఆల్రెడీ మనకి హండ్రెడ్లో మార్చుకోవాలి కాబట్టి సున్నా మార్చేసుకుంటే మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ అది వచ్చేస్తుంది సో ఇది చేసే పద్ధతి యాక్చువల్లీ ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారో ఈజీగా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని మీరు విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నేను లాస్ట్కి ఈ వీడియోకి ముఖ్య అర్థం ఏంటంటే మీరు ఆటోమేటిక్ రీజనింగ్ని ఎంత తక్కువ టైంలో పూర్తి చేస్తే మీకు ఆ గ్రూప్ డి జాబు వచ్చే అదే అవకాశం ప్లస్ అదేవిధంగా విఆర్ఓ జాబ్ వచ్చే అవకాశం కూడా మీకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్